আসসালামু আলাইকুম জকিবুল 24 চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত আমি আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আপনাদের কাছে আসছি সেটা হচ্ছে নবম দশম শ্রেণীর যে পরিসংখ্যান আমি সিজনশীল দিয়েছিলাম যে যে কোনো পরীক্ষায় শুধুমাত্র দুটি সিজনশীল করলেই কমন পড়বে সেই সিজনশীলের সম্পর্কে আমি অ্যানসারটি দেইনি আমার সময় স্বল্পতার কারণে এখন আমি সেটা আজকে অ্যানসার দেব এখানে প্রথম প্রশ্ন ছিল এখন কীভাবে প্রশ্নগুলো কথা পাবেন এই ভিডিও ডিসক্রিপশন লিঙ্কে আমি যে যে আগের যে ভিডিওটি আছে তার ডিসক্রিপশন লিঙ্কে তার লিঙ্ক দিয়ে দিব তোমরা চাইলে ওইখান থেকে প্রশ্নগুলো নিতে পারো এখন এখানে প্রথম প্রশ্ন ছিল আমার কাছে যে সৃজনশীল ছিল নিচের গণ একটি গণসংখ্যা নির্বাচন সারণি দেওয়া হলো প্রথম প্রশ্ন ছিল মধ্যমা শ্রেণীর মধ্যবিন্দু নির্ণয় করো এখন মধ্যমা শ্রেণীর মধ্যবিন্দু নির্ণয় করতে হলে প্রথমে আদর করতে হবে এন এর মান এখানে এন ইকুয়াল এই যে এন এর যে মানগুলো দেওয়া ছিল ফাইভ সিক্স এইট বারো পাঁচ আট ছয় মোট পঞ্চাশ মধ্যমা নির্ণয় করবো অত মধ্যমা এন বাই টু তম পদের মান এখানে এন এখন পঁচিশ তম পঁচিশতম পদের মান এখন এখানে আমি দেখতেছি যে পঁচিশতম পদের মান কত পঁচিশতম পদের মান হলো মধ্যমা সূত্রে মধ্যক শ্রেণী কত হবে এই যে পঁচিশতম পদের মান এখানে পঁচিশতম পদের মান কিসের মধ্যে দেওয়া আছে পঁচিশতম পদের মান বারোর মধ্যে কিন্তু পঁচিশতম পদের মান আছে এই জন্য ষাট থেকে একষট্টি ষাট থেকে একষট্টি মধ্যে পাবো অতএব মধ্যক শ্রেণীর পঁচিশতম পদের মান এখানে পঁচিশতম পদের মান কিন্তু বারো দিন সর্বোচ্চ মান পঁচিশ এখানে আছে বারো এখানে হবে পঁচিশ সুতরাং মধ্যম শ্রেণী আছে এত আর মধ্যক শ্রেণী মধ্যবিন্দু সূত্র আছে মধ্যম শ্রেণী সর্বনিম্ন মান প্লাস সর্বোচ্চ মান ডিভাইড বাই টু সর্বোচ্চ মান একষট্টি সর্বনিম্ন মান সত্ত ডিভাইড বাই টু অতএব এত উইকল এত স্পষ্টি পয়েন্ট ফাইভ তোমরা হয়তো বুঝতেছ না এটা পরিসংখ্যার আমি যে সৃজনশীলকে দিয়েছি সৃজনশীলের উত্তরপত্র সৃজনশীলটা দেখলেই এটা বুঝবে যে আমি কীভাবে এটা করছি নেক্সট খ নম্বর প্রশ্ন ছিল যে গড় সঙ্গীত পদ্ধতি গড় মধ্যম এবং প্রশ্ন নির্ণয় করো এবার আমরা দেখব গড় বা সব দুই নম্বর প্রশ্ন ছিল আমার কাছে গড় কী সঙ্গীত পদ্ধতি গড় মধ্যমা এবং প্রশ্ন নির্ণয় করো তো এখানে গড় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমার যে সারণিটা আছে সারণিটা এখানে দেখবো মধ্যমা নির্ণয় কী করবো মধ্যমা নির্ণয় করার সূত্র হচ্ছে আমার এই একত্রিশ প্লাস চল্লিশ ডিভাইড বাই টু পঁয়ত্রিশ পয়েন্ট ফাইভ চল্লিশ একচল্লিশ প্লাস পঞ্চাশ ডিভাইড বাই টু পঁয়ত্রিশ পয়েন্ট ফাইভ তারপর পয়ে মানুগুলো দেখবো এখানে ব্যবধান কত আছে এখানে ব্যবধান আছে দশ পুজোর সাথে দশ যোগ করে দিব এখন এই এর মান এর মান নিয়ে কিছু কনফিউজ হতে পারে যে এর মানটা ক কোনটার মধ্যে ধরব এখানে আগে গোয়েন বাই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এখানে দেওয়া আছে সাতটি তো সাতের মধ্যে কি সাতের অর্ধেক করবে এক দুই তিন আর এক দুই তিন মাঝখানে যেটা থাকবে সেটাই হবে এর মান অনেক ক্ষেত্রে জোড়া সংখ্যা থাকে তখন মাঝখানেরটা ধরা যায় না এখানে এ তোমরা যদি যে কোনো জায়গা থেকে এ নাও কোনো সমস্যা নেই যদি মনে করো জোড়া সংখ্যা থাকে তাহলে কাজ করবে প্রথম যে চারটি সংখ্যা থাকবে প্রথম প্রথমের ক্ষেত্রে একটু বেশি করে নিবা নিয়ে মাঝখানে যে একটা সংখ্যা ধরবে এ কোনো সমস্যা নেই এখন গণসংখ্যা তো প্রশ্নের মধ্যে দেওয়া হয়েছে গণসংখ্যা কত ভাব বিশুদ্ধ সূত্র ইউ ওয়ান এক্স ওয়ান মাইনাস এ বাই ইউ এক্স এর মান কি এক্স ইকুয়াল এসে মধ্যমা যে মান সেটা হচ্ছে এক্স এর মান এ এ এমআর নিছি যে কোনো একটা এ নিছি যে কোনো একটা মান এ ধরলেই অঙ্ক হবে আর এ এস ইকুয়াল তো জানোই এস ইকুয়াল হচ্ছে শ্রেণী ব্যবধান এখানে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি ইউ এ এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান এর মান পঁয়ত্রিশ মাইনাস ওয়ান পজিটিভ ওয়ান ফাইভ জি দেয় ডিভাইড বাই এক্স মানে দশ তাহলে আমরা এই মানগুলো পাবো বা এটা একটা সহজ টেকনিক আছে তোমরা যদি এটি কালোন করতে না পারো সহজ টেকনিক ইউজ করবা মাঝখানে যেটা আমরা এ ধরছি ওইখানে শুধু শুকনো শূন্য মান নিব এবং বাকিগুলো একটু উপর দিকে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি দেবো নিচে পাশে প্লাস ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি এবং ইউ ওয়ান এফ ওয়ান গুলুন ইউ ওয়ান এফ আর ইউ ওয়ানটা গুণ করে দেবো এফ ওয়ান আর ইউ ওয়ান এ দুটা মান গুণ করে বসাবো এটা মান গুণ করে বসাবো এটার মান গুণ করে বসাবো যে মানগুলো আছে সবগুলো মানগুলো এখানে বসে দিব দেওয়ার পর এখানে আমরা এন এর এফ এফ মানে কি গণসংখ্যা এন এর মান বের করব আর এফ ওয়ান সামেশন এফ ওয়ান ইউ ওয়ান এর মান বের করব নেক্সট অঙ্ক এবং আমরা জানি গড় গড় সঙ্গে যদি গড় গড়ের সূত্রে কি এ প্লাস সামেশন এফ ওয়ান ইউ ওয়ান এন গুণ এইস এখানে এ ইকুয়াল এর মান পাইছি এফ ওয়ান সামেশন এফ ওয়ান ইউ ওয়ান মান পাইছি এন এর মান পাইছি এইস এর মান পাইছি এর মান বসাইলাম সামেশন এফ ওয়ান এর মান বসাইলাম পুরোটাই এখন এখানে কাটাকাটি করার পর এই মানটা আমরা পাইছি পঁয়ষ্টি পয়েন্ট ফাইভ অথবা ছিল যে এখানে দেখছি যে অথবা সমাধান সারণি থেকে পাতা এখানে বলেছিল যে 
মধ্যমা সংগীত বলতে মধ্যমা নির্ণয় করো তো মধ্যমা সূত্র নির্ণয় করবো অথবা যে অঙ্কটা ছিল যে মধ্যমা মধ্যমা সমাধান তো এন এন এর মান বেরিয়ে নেবো এন এর মানে তো অর্থে মধ্যমা এন বাই টু তম পদের মান এটা এখানে পঁচিশ তম পদের মান এখানে পঁচিশ তম পদের মান কিছু মনে থাকবে এখানে পঁচিশ এখানে সর্বোচ্চ মান বারো তাহলে বারোতম পদের মধ্যে অবস্থিত একশোটি পয়েন্ট একশোটি আর সত্তরের মধ্যে অবস্থিত সুতরাং মধ্যক শ্রেণীর মধ্যমা হলো একশোটি থেকে সত্তর আমরা জানি মধ্যমা সূত্র এল প্লাস এন বাই টু মাইনাস সি এফ গুণ এস বাই এফ এম এখানে এল ইকুয়াল মধ্যমা মধ্যক শ্রেণীতে অবস্থিত তার শ্রেণীর নম্ন সীমা অর্থাৎ একষট্টি এন এর মান তো আমরা জানি এন বাই টু এর মান আগে বের করছি এফ সি মানে প্রশ্ন শ্রেণীতে অবস্থিত তার কোমজিত গণসংখ্যা কোমজিত এফ সি সম্বন্ধে আমরা আমি আগেই তোমার যদি এফ সি না বলো তাহলে আমার আগে যে ভিডিওটা আছে ওই ভিডিওর মধ্যে বলে দিচ্ছি এফ সি বল কি এফ এম মানে এসে গণসংখ্যা মধ্যক শ্রেণী অবস্থিত সেখান থেকে গণসংখ্যা মানুষগুলো বলে যেখানে ক্যালকুলেশন করছে করার পর মধ্যক শ্রেণী হচ্ছে এত নেক্সট অঙ্গ যাই এখন মধ্যমা শ্রেণীর মদ সারণী নির্ণয় এটা বলছে যে মধ্যমা শ্রেণীর সারণী সারণীটা যেখানে দিছি আমি যে কর্মজীবিত গণসংখ্যাগুলো কীভাবে নির্ণয় করবো যে কোমর কিনে গণসংখ্যা কর্মজীবিত গণসংখ্যা দিব কীভাবে যদি পাইপ ফাইভের সাথে সিক্স যোগ করলে আমি এগারো এগারো সাথে এট যোগ করলাম উনিশ উনিশের সাথে বারো যোগ করলাম একত্রিশ একত্রিশ সাথে পাঁচ যোগ করলাম সত্যিশ সত্যিশ সাথে আট যোগ করলাম চুয়াল্লিশ চল্লিশের সাথে ছয় যোগ করলাম পঞ্চাশ এটা হচ্ছে কর্মজীবিত গণসংখ্যা নির্ণয় ক্ষেত্র এখন হচ্ছে বলো প্রশ্ন নির্ণয় করবো কীভাবে প্রশ্ন রোগের সারণী তো এগুলো সম্পূর্ণটাই দিব মানটা বসাবো সারণীটা তারপর এখানে আমরা আমরা কীভাবে করছি দেখো এখানে যে আমরা জানি যে সিনে যে শ্রেণীতে সর্বোচ্চ মান তাদেরকে প্রস্তুত যে শ্রেণীতে জনসংখ্যার মান সর্বোচ্চ তাদেরকে প্রস্তুত শ্রেণী বলে এখানে প্রস্তুত শ্রেণী একষট্টি পয়েন্ট সত্তর কারণ একষট্টি পয়েন্ট সত্তরে প্রস্তুত সংখ্যা সর্বোচ্চ মানে বারো অর্থাৎ এল ওয়ান এফ ওয়ান এফ ওয়ান প্লাস এফ এইস এখানে এফ ওয়ান ইকুয়াল এফ ওয়ান মানে কি নিজের শ্রেণীর উপরে শ্রেণী তাহলে বারো মাইনাস আট ইকুয়াল ফোর এফ টু ইকুয়াল বারো মাইনাস ফাইভ সেভেন এস ইকুয়াল টেন এফ ওয়ান ইকুয়াল একষট্টি এগুলো কীভাবে বের করলাম পাগে যে ভিডিওটি আছে এফ ওয়ান ইকুয়াল কি এফ ওয়ান এফ টু ইকুয়াল কি ওই ভিডিওটা দেখে নিও তাহলে বুঝবা অর্থাৎ এখানে মানুষ সবগুলো ক্লিক করলাম বলার পর এখানে যোগ করলাম যোগ করার পর এখানে ভাগ দিলাম ভাগ দেওয়ার পর একষট্টি পয়েন্ট এত বিল অর্থাৎ ছষট্টি পয়েন্ট ছষট্টি বের হইল এখন পরে প্রশ্ন ছিল যে প্রত্যেক সারণী থেকে আয়তন লেখ গণসংখ্যার বহুভূষ এবং অজীব রেখা অঙ্কন করো এখন আয়তন লেখার লেখ অঙ্কনের সারণী আয়তন লেখ কীভাবে অঙ্কন করব আয়তন লেখ অঙ্কন করার ক্ষেত্রে আমাদের করতে হবে অবচ্ছিন্ন শ্রেণী ব্যক্তি আমি আগে ভিডিও বলছি আয়তন লেখের সাথে কী লেখবো অবচ্ছিন্ন শ্রেণী ব্যক্তি আর অবচ্ছিন্ন শ্রেণী ব্যক্তি কি পাঁচ কম পাঁচ বেশি এক পৃষ্ঠা থেকে এক পৃষ্ঠা থেকে পয়েন্ট পাঁচ কম পর এখান থেকে চল্লিশ পয়েন্ট ফাইভ হবে এবং চল্লিশ থেকে কি পাঁচ কম পাঁচ বেশি তাহলে হবে উনচল্লিশ পয়েন্ট ফাইভ আর পঞ্চাশ পয়েন্ট ফাইভ সবগুলাই এরকম করি বসাবো বসার পর আয়তন লেখ অঙ্কনের ক্ষেত্রে একটা আমাদের সূত্র মুক্ত করতে হবে সূত্রটা হচ্ছে যে সবগুলো একবার দেখি না এখানে সূত্র হচ্ছে যে সক্ষা কাজে সক্ষ বরাবর পাঁচ ক্ষুদ্র ঘর ইকল পাঁচ একক এবং অবচ্ছিন্ন শ্রেণী বিভাজন ব্যক্তি এবং লম্ব বাই অক্ষ বরাবর পাঁচ ক্ষুদ্র ঘর ইকল দশ একক ধরে গণসংখ্যা নিবেশন সারণীর বহুভূষ অঙ্কন করা হলো আমি সময় সর্বতার কারণে তোমাদের শুধুমাত্র যে জাস্ট যে করা উত্তর আছে সেগুলো দিলাম এগুলোর যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সেগুলো দিলাম না তোমার যদি বুঝতে সমস্যা হয় নেক্সট টাইমে আমার যেহেতু বর্তমান পরীক্ষা চলতে আছে নেক্সট টাইমে তোমাদের আমি খুব ভালোভাবে এগুলো হাতে কলমে ভিডিও বানে দিব